ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলা শহরের পাশেই লোকজীবন যাত্রা নিয়ে লোকায়ন জীবন বৈচিত্র্যময় জাদুঘর গড়ে তোলা হয়েছে নদীমাত্রিক বাংলাদেশের শত শত নদীর জল বোতল ভর্তি করে এখানে সংরক্ষিত আছে গ্রাম বাংলার খেটে খাওয়া মানুষের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত বিলুপ্ত প্রায় বিভিন্ন আসবাব প্রাচীন মুদ্রা মুক্তিযুদ্ধে ব্যবহার করা সরঞ্জামাদি এবং কৃষিকাজে ব্যবহৃত নানা উপকরণ থরে থরে সাজানো রয়েছে ঠাকুরগাঁও সহ আশপাশের জেলার স্কুল কলেজের শিক্ষার্থী সহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ জাদুঘরটি পরিদর্শন করতে প্রতিদিন ভিড় করছে স্থানীয় ইকো সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন ইএসডিও নামের একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুজ্জামান সদর উপজেলার আকচা ইউনিয়নে সতেরো একর জমির উপর জাদুঘরটি স্থাপন করেছেন এর নাম দিয়েছেন লোকায়ন জীবন বৈচিত্র্যময় জাদুঘর জাদুঘরে সাধারণত রাজা বাদশাদের জীবনযাপনের উপকরণ শোভা পেলেও লোকায়ন একেবারেই ব্যতিক্রম এখানে রাজাদের বীরত্বের ইতিহাসের থেকে মানুষের রক্তে ঘামে প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যই বেশি স্থান পেয়েছে এখানে সংরক্ষিত রয়েছে নদী থেকে মাছ ধরার বিভিন্ন উপকরণ এছাড়া সংরক্ষণ করা হয়েছে বিলুপ্ত প্রায় কৃষি যন্ত্রপাতি জাতা ঢেকি সামগাইন দড়ি পাকানোর ঢেড়া হুকা চেরা কুপি বাদ্যযন্ত্র পালকি চিঠিপত্র খাজনা আদায় রশিদ গরু গাড়ি তীর ধনুক বল্লম প্রভৃতি শুধু শ্রমজীবী মানুষের জীবন জীবিকা ও সংগ্রামের ইতিহাস উপস্থাপন নয় কৃষি ও কৃষকের জীবন জীবিকার সঙ্গে সম্পর্কিত বর্ষামঙ্গল নবান্ন পিঠা উৎসবের মতো নানা অনুষ্ঠান এখানে নিয়মিত উদযাপন করা হয় এসব উৎসবে স্থানীয় লোকনাট্য ধামের গান কবি গান গীত আদিবাসী গান নাচ পরিবেশন করা হয় উৎসবে যোগ দেওয়া অতিথিদের আপ্যায়ন করা হয় কলাপাতা ও মাটির তৈরি থালা বাটি ও গ্লাসে এখানে এলে জাতির ইতিহাস ঐতিহ্যের শিখরের অনেক কিছুরই সন্ধান মিলবে আর তাই তো প্রতিদিন শত শত দর্শনার্থী এই জাদুঘরে ছুটে আসছে প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত জাদুঘরটি খোলা থাকে এ জাদুঘরের চারদিকে গাছ গাছালিতে ঘেরা বিশাল চত্বরে রয়েছে সত্তর প্রজাতির ফল ও একশো বিশ প্রজাতির ঔষধি গাছ গাছ গাছালির ফাঁকে ফাঁকে দর্শনার্থীদের বসার জন্য রয়েছে বাস দিয়ে তৈরি মাচা ও গাছের গুড়ি দিয়ে তৈরি চেয়ার টেবিল গ্রামীণ পরিবেশ ও পাখপাখালির আপ্যায়নের জন্য রয়েছে বিশেষ ব্যবস্থা এখানে এলে পাখির কলকাকলি মনকে আরো প্রাণবন্ত করে তোলে এখানে বাংলাদেশের সব নদীর পানি দেখা গেল একটা রুমে সুন্দর করে সাজানো আছে বিভিন্ন বোতলে বাংলাদেশের যত নদী আছে সব নদীগুলোর পানি তারপর আমরা যে জিনিসগুলো হারিয়ে যাচ্ছে এরকম আগের কলের গান বা আগের যে ক্যাসে সিডি ছিল এই সবগুলো সুন্দর করে এখানে তুলে ধরা হয়েছে যারা নতুন প্রজন্ম এরা আসতে দেখতে পারবে আগের আমাদের আগের যে জিনিসপত্র ছিল যেগুলো আপনার পাওয়া যাচ্ছে না সে আগের সংস্কৃতির সম্পর্কে জানতে পারবে এই আর কি আরও অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস আছে আর প্রাকৃতিক পরিবেশ অত্যন্ত ভালো তারপর ল্যাক আছে এখানে সুন্দর এটাও খুব ভালো আমরা অনেক দিন জিনিসগুলো দেখছি ঠিক কিন্তু ভুলে গেছি অনেকটা এখানে আসা মনে হয় বিভিন্ন হচ্ছে আমাদের জিনিসগুলো আসলে আমরা এর আগে কখনো আসিনি এবং শুনছিলাম মাঝে মধ্যে ওই যে ঠাকুরগাছ মানচিত্র দেখছিলাম যে আমাদের লোকায়ন ঠাকুরের একটা জায়গা আছে আজকে আমরা মন্তব্য করছিলাম ঈদের দিন লোকায়নে যাইব কিন্তু মোবাইলে যা দেখছি তার থেকে অনেক কিছু এখানে দেখে আমরা যেটা বুঝতে পারলাম যে অনেক কিছু দেখার মতো আছে এবং গাদি ভোর আছে এবং মনে করো যে ভালো একটা জায়গা মনোরম পরিবেশ এবং মনে করো যে বাচ্চাগুলোকে নিয়ে আনন্দ পাওয়া যায় এখানে আসে না দেখলে সেটা অনুভব হয়ে করা যায় আসলে বাংলাদেশের একমাত্র জীব বৈচিত্র্য একটি জাদুঘর 
আমরা এখানে বাচ্চাদের নিয়ে এসেছি এখানে আসলে বর্তমানে তো যুগের অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে কিন্তু এখানে আসলে আমাদের এই দেশের পূর্ব দিনের বা অনেক আগের দিনের যে বিভিন্ন ধরনের উপকরণ গ্রামের মানুষের জীবন চলাচলের যে বিভিন্ন ধরনের পুরাতন উপকরণ সেগুলো আমরা এখানে আসলে দেখতে পাই এখানে আসলে আমরা পুরাতন দিনে ফিরে যেতে পারি এবং সুন্দর মনোরম শান্ত স্নিগ্ধ একটা পরিবেশ এখানে রয়েছে আমরা এই কারণে বাচ্চাদেরকে নিয়ে এখানে আসি এবং এখানে আসলে আমাদের মন প্রফুল্ল হয় ভালো হয় অনেক আগে যেসব জিনিসপত্র ছিল যেগুলো আমরা দেখিনি সেগুলো এখন এই জাদু লোকায়ন জাদুঘরে সেগুলো সংরক্ষিত করা আছে আর এখানে আসলে সেগুলো দেখতে পাওয়া যায় আমি আমার ফ্রেন্ড কে আসে গিয়ে বলবো যে তোমার যে পদক্ষেপ এবং আমাদের এখনকার এই অঞ্চলের কিছু নিজস্ব কিছু ঐতিহ্য আছে আমি দেখছি এই নিয়ে ভালো লাগছে খুবই ভালো লাগছে খুবই ভালো লাগছে আসছি এই জায়গাটার নাম লোকায়ন জাদুঘর জাদুঘর মানে আমরা জানি যে বিভিন্ন জিনিস থাকে যদি আমরা এখানকার এলাকায় এখানে আসলে যেমন বিভিন্ন আগের জিনিস যেগুলো ব্যবহার করতো ঢেকি তারপর এমন অনেক জিনিস আছে যেগুলো আমরা খালি শুনছি দাদিদের মুখে কিছু দেখি না এখানে আসে আসলে দেখতে পারতেছি আমরা জানতে পারতেছি আগেকার মানুষ কি কী ভাবে চলতো কী কী ব্যবহার করতো আর বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র বা হচ্ছে আদিবাদী আর আদিবাসীরা কীভাবে থাকতো কীরকম ঘরে থাকতো এই দেখার জন্য আর কি জানার জন্য আসছে লোকায়ন জাদুঘর একটি ভিন্ন ধারার জাদুঘর এখানে আসলে আমাদের পূর্বপুরুষরা যেসব দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করত জিনিসপত্র সেই জিনিসগুলো যেগুলো এখন বিলুপ্তির পথে আমরা সেই জিনিসগুলো এখানে দেখতে পাই বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি নদীর পানি এবং নদীর নাম সহ এখানে সংরক্ষণ করা হয়েছে এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় যে বদ্ধভূমিগুলো তৈরি হয়েছিল সেই বদ্ধভূমির প্রত্যেকটি বদ্ধভূমির মাটি কিন্তু এখানে সংরক্ষিত রয়েছে এবং মুক্তিযুদ্ধে তারা মুক্তিযোদ্ধারা যেসব পোশাক ব্যবহার করত সেই পোশাকগুলো কিছুটা সংরক্ষিত রয়েছে এখানে এবং পুরোনো দিনের মিউজিক সিস্টেম থেকে শুরু করে পুরোনো দিনে আদিবাসীরা যেসব দৈনন্দিন জিনিসপত্র ব্যবহার করত সেই জিনিসগুলোও এখানে দেখা যায় লোকায়ন জীবন বৈচিত্র্য জাদুঘর মূলত শেকড়ের সন্ধানে অস্তিত্বের টানে বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের একটি প্রান্তজনের জনপদ ঠাকুরগা জেলার আকচা ইউনিয়নে অবস্থিত দু সালে এই জাদুঘরটি প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল আমাদের হাজার বছরের বাঙালির যে ঐতিহ্য যে চেতনা এবং মুক্তিযুদ্ধের যে মূল চেতনা সেই চেতনাকে ধারণ করে আজকের প্রজন্মকে সেই চেতনায় উজ্জীবিত করার লক্ষ্য নিয়ে ইতোমধ্যে এই জাদুঘরে তৃণমূল লোকজ গ্যালারি এথনিক মাইনরিটি গ্যালারি নদী গ্যালারি এবং মুক্তিযুদ্ধ গ্যালারি মিউজিক গ্যালারি সহ নানা ধরনের ভেষজ গাছপালা এখানে রয়েছে আমরা বিশ্বাস করি বাংলাদেশ যে দেশ ধানের দেশ গানের দেশ সংস্কৃতির দেশ এই দেশের সত্যিকারের অর্থবহ উন্নয়নের জন্য যাদের রক্ত ঘামের ফসল সেই সকল প্রান্তিক মানুষকে এবং একই সাথে যাদের রক্তের বিনিময়ে আজকের এই স্বাধীন বাংলাদেশ তাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ছাড়া সামগ্রিক উন্নয়ন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে 
এবং এটি সম্পূর্ণতা দেওয়ার জন্যই লোকায়ন জীবন বৈচিত্র্য জাদুঘরের প্রতিদিনের প্রয়াস